Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Supermercados Trébol, somos tu nuevo supermercado en Linares. Te esperamos en Manuel Rodríguez 746, con grandes ofertas, promociones y sorpresas. Supermercado Trébol, tu nuevo supermercado en Linares. Presenta TV5 Noticias. Joven de 16 años, fallece en accidente de tránsito en Linares. En la provincia hubo cuatro fallecidos por la misma causa. Hasta el 30 de abril está abierta la postulación al Fondo de Cenaris destinado a fomentar la vida independiente de personas en situación de discapacidad. Incendio afectó dos casas en Villa Agustina, sector nororiente de Linares. Bienvenidos a TV5 Noticias por Canal 5, la televisión abierta. Además, por operadores de cable, por streaming, www.tv5.cl y otras plataformas como Facebook y YouTube. Pasemos a las actualizaciones de los contenidos. Tuvimos un fin de semana trágico en cuanto a accidentes de tránsito. Varias colisiones, choques y atropellos que dejaron personas fallecidas, heridos, daños materiales. El más grave fue aquí en la avenida León Bustos, con los portones. Una persona fallecida y dos heridos graves deja accidente de tránsito ocurrido a las 03.30 horas en la avenida León Bustos con los portones. Una colisión que por los daños y la deformación de los vehículos fue de alto impacto en una zona donde la velocidad debe ser máximo a 50 km por hora. Sí, lamentablemente tenemos un joven, un, un joven, un joven eh, le, fallecido en el lugar. Tenemos cinco otras personas lesionadas, eh, en este momento ya están en el móvil SAMU, ¿cierto? Y un accidente eh, a alta energía, la cual provoca la, el, choque, un poste, el posterior choque de un vehículo con un poste y el volcamiento de otro. El caso ha impactado a la comunidad, especialmente por la edad de los involucrados. Como alcalde de Linares y en nombre del Consejo Municipal y de la familia municipal, ofrezco nuestro más sentido pésame a la familia de un joven que de tan solo 16 años de edad, hoy a eso de las 3 y media de la mañana, perdió la vida en un fatal accidente en las inmediaciones de la avenida León Bustos con la intersección Villa Los Portones. Es un cruce regulado por semáforos. Esto es un llamado para estar atento a las condiciones de tránsito y respetar la señalización existente. Hasta el 30 de abril están abiertas las postulaciones al fondo de Senadis destinados a fomentar la vida independiente de personas en situación de discapacidad. En este pueden participar personas individuales y organizaciones dedicadas a esta labor. Promover la autonomía de personas con discapacidad es una de las labores que incentivan distintos organismos públicos y privados comprometidos con la inclusión. En esta oportunidad, Senadi Senemaule convoca a postular al Fondo Tránsito a la Vida Independiente. Me ha permitido más en desempeñarme en lo que es el mundo fuera de casa, en el mundo de afuera, en el mundo laboral y también me ha servido para poder ser más independiente, ya que a futuro se espera que yo viva solo en mi futuro departamento. Este 2024 el programa dispone de 50 millones de pesos para postular. Es un fondo que les va a entregar herramientas para la preparación del tránsito a la vida independiente. A contar de este año, este fondo pasa a ser parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados para fortalecer también toda esta política que estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que entrega herramientas como esta a las personas cuidadoras por un lado y a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan estos apoyos del Estado. Pueden postular a él personas individuales y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. 
Las personas de manera individual pueden postular teniendo entre 18 y 59 años, teniendo su credencial de discapacidad y esos son los mayores requisitos para la modalidad individual. En la modalidad colectiva eh, la idea es que sean eh, agrupaciones, corporaciones o fundaciones con dos años de antigüedad que tengan como fin dentro de sus estatutos el trabajo asociado a las personas con discapacidad, a la vida independiente. Queda un tiempo hasta el 30 de abril para acceder a este fondo. Bases y postulaciones se pueden encontrar en el sitio web www.cenadis.gov.cl En el tema de los accidentes de tránsito, hace tiempo que están muy altos los índices aquí en Linares. En el fin de semana en la provincia hubo cuatro fallecidos y aquí en la comuna también tuvimos un accidente muy doloroso. Pero veamos el informe de Carabineros sobre este tema. En Linares, los índices de accidentes se mantienen muy altos. Estos eventos resultan en pérdidas de vidas humanas, lesiones y daños materiales. Además, generan un profundo dolor entre familiares y amigos. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la seriedad con la que abordamos la conducción responsable. El reporte de carabineros revela que se llevaron a cabo 221 controles vehiculares, de las cuales 47 resultaron en infracciones, lo que equivale al 21,27%. Esto significa que más de una quinta parte de los conductores están violando las normas de tránsito mientras circulan por nuestras calles. Carabineros, durante el presente fin de semana, realizó 230 controles, entre los cuales podemos destacar 221 controles vehiculares. De estos 221 controles vehiculares se cursaron 47 infracciones por diferentes motivos. Por otro lado, se concretó la detención de 20 personas destacando los delitos de orden vigente y conducción en estado de debilidad. Es aquí donde me quiero detener ya que lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de dos personas durante este fin de semana. Es por esto que les quiero recordar, más aún con las condiciones climáticas que ameritan, que si existe la presencia de lluvia, disminuyan la velocidad de la conducción y mantengan una distancia razonable con el vehículo que los antecede. Para tener tan altos los índices de accidentes, algo estamos haciendo mal. Nos falta más habilidad de la conducción, nos faltan conocimientos, somos imprudentes o todas las anteriores. En calle Rengo, entre Carmen y Pataguas, es solo de poniente a oriente y súper ultra señalizado. Bueno, vea este conductor. Llega contra el tránsito por Rengo, esquivando a los otros, y después por Pataguas hacia el sur, que también está contra el tránsito. Así, la verdad, no se puede hacer mucho. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. Hola, soy Edmundo, y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Oh, guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto... Si sí, es tomar el control. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. José Navas, calmar este dolor de espalda me cuesta menos. Mantener al Javi sanito este invierno me cuesta menos. Mucho menos. Bajar la ansiedad del día a día me cuesta menos. Algo tan simple como comerme unas lentejitas me cuesta menos. ¿Panchita? Hola, buenas tardes. El de Cenabas, por favor. Si tu farmacia tiene este sello, podrás acceder a medicamentos más baratos y de calidad. Te van a costar menos. Pero recuerda siempre exigir el de Cenabas. Con Cenabas me cuesta menos. Gobierno de Chile. Chile avanza con... La actitud define esta vuelta a clases. Este 2022.
2024, volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Vacúnate. No duele como no verlos crecer. No dejes que la influenza en el COVID-19 te quite la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones. Siempre atentos a las principales necesidades. Y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Estamos entregando TV5 Noticias y continuamos con las informaciones. El Gabinete Regional Pro Seguridad recibió antecedentes de las cuatro provincias del territorio para fijar lineamientos de acción en el combate a la delincuencia. Tema que fue abordado por eh, el propio subsecretario de Prevención del Delito. La seguridad y combate a la delincuencia está entre las prioridades de la ciudadanía y en este trabajo se despliegan distintas instituciones intentando frenar los ilícitos. En el Maule, el propio subsecretario de Seguridad Pública constituyó el primer gabinete regional de este 2024. Las tareas urgentes requieren acciones urgentes y particularmente en la región del Maule hemos definido una serie de tareas que van eh, enfocadas desde eh, el fortalecimiento de la presencia policial eh, respecto a distintos departamentos que se hacen necesario que empecemos a analizar que se hagan presentes en la región, la realidad de eh, gendarmería, eh, lo que tiene que ver particularmente con nuestras cárceles. Se definieron prioridades a abordar respecto de delitos de mayor connotación social, entre ellos homicidios y nuevas modalidades como el secuestro y el narcotráfico. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones ya tiene un balance a la fecha durante el año 2024 de la incautación ya de más de 200 kilos de droga. La incautación de 32 armas de fuego y 33 bandas y organizaciones criminales desarticuladas. Esto en el marco del trabajo de, contra la criminalidad organizada y el narcotráfico. También se incluyen el robo en lugar habitado, robo con violencia e intimidación y violencia intrafamiliar como prioridad transversal a todo el país. Hemos levantado también cada una de las alternativas, necesidades y requerimientos de cada uno de los territorios. Ustedes ven acá que nos acompañan nuestros delegados presidenciales de Curicó, la delegada presidencial de Linares y por cierto también el delegado presidencial de Cauquenes. Levantar cada una de las necesidades no solo de las capitales, principales capitales eh, de la del país, en el caso de la región del Maule, sino que también de cada uno de los territorios de nuestra región, desde el sur al norte. El Gabinete Pro Seguridad Regional busca implementar acciones en la gestión intersectorial adaptada a los distintos territorios y sus necesidades de resguardo. Ayer en Villa Agustina un incendio afectó dos casas complicando la labor de bomberos por la altura de las casas que son de dos pisos. Además, en la población Salman hubo un amago de incendio sin daños graves, pero se trató de un intento deliberado de afectar esas viviendas y eso es lo grave. Un incendio ocurrió ayer en la Villa Agustina, ubicada en la parte nororiente de Linares. Dos casas fueron afectadas, especialmente en su techumbre, y como son de dos pisos, dificulta el accionar de bomberos. Tenemos dos segundos pisos afectados, ¿cierto? Eh, muy complicado el trabajo. El, el tipo de construcción, eh, nuestra, nuestro material no nos daba, digamos, para acceder al, al segundo piso. Como lo vieron ustedes en la primera imagen, nos fue muy difícil llegar a acceder al segundo piso. Por la parte posterior también está con mucho techo. Eh, entonces fue muy complicado el trabajo. Gracias a Dios ya tenemos el trabajo controlado. Eh, básicamente están los dos segundos pisos afectados. Eh, uno más que otro, una de las casas más que otra. Y en la población Salman y en la intersección de las calles de Agoberto Cofré y Carlos Salman se produjo un amago de incendio. 
Aunque afortunadamente no causó daños graves, es importante destacarlo ya que parece haber sido un intento deliberado de provocar fuego en dos viviendas. Recibimos un llamado en este caso a la línea 1480, eh, la cual lo indicaba que en este caso había un principio de incendio de casa de habitación acá en la población Salman, a lo cual nosotros llegamos y eh, en este caso sería efectivo, por lo que nos indica en este, en este caso la la dueña de casa, en este caso las dos viviendas que fueron afectadas, es que aparentemente habrían tirado en este caso algún tipo de objeto incendiario a las viviendas. Este es un delito con alto grado de castigo, por lo que es importante investigar por qué ocurrió. 22 de abril, Día de la Tierra. Es importante pensar que si no cuidamos nuestro hábitat, estamos... Complicadísimo porque no tenemos repuesto. Ojalá pasemos del romanticismo a la acción. Hacemos un corte y volvemos. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto sí es tomar el control. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. Con Senabas, calmar este dolor de espalda me cuesta menos. Mantener al Javi sanito este invierno me cuesta menos. Bajar la ansiedad del día a día me cuesta menos. Buenas tardes, el de Senabas, por favor. Si tu farmacia tiene este sello, podrás acceder a medicamentos más baratos y de calidad. Te van a costar menos. Pero recuerda siempre exigir el de Cenabast. Con Cenabast me cuesta menos. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La actitud define esta vuelta a clases. Este 2024, volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. ¿Cómo Bien, todo bien. Podemos comer. Vacúnate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Todos los días, todas las informaciones. Este 2022 trae diversas líneas de desarrollo de proyectos culturales. 96 iniciativas en total en distintas disciplinas que incluyen a las 30 comunas de la región del Maule. Los Fondos de Cultura 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entregarán más de 981 millones de pesos a iniciativas culturales. Serán 96 los proyectos beneficiados solo en la región del Maule. Nuestro proyecto es un proyecto de creación que trata de llevar la noche y la fogata eh, a distintos espacios educativos eh, es un fondo de creación de artes escénicas que nos va a permitir construir una estructura dentro de la cual van a pasar cosas muy mágicas vinculadas a la narración oral, el teatro. Somos 
un colectivo de narración escénica de Parral. Los recursos provienen del Fondart Nacional y Regional, Fondo Audiovisual, de la Música, de las Artes Escénicas y Fondo del Libro y la Lectura. Más de 981 millones de pesos para la región del Maule en nuestro Fondo de Cultura 2024. Estamos contentísimos de aquello de beneficiar más de 96 gestores culturales, artistas, artesanos, etcétera, en nuestras 30 comunas. Iniciativas que incluyen a comunas como Parral, Linares, Peyúgue, en el Maule Sur. Soy responsable del proyecto Artes Visuales para Personas Mayores, eh, Fondar Regional 2024, y consiste en realizar talleres formativos de artes visuales para, como el nombre lo dice, eh, personas mayores. Eh, vamos a ejecutar el proyecto en Talca, Linares, Curicó, eh, Maule, Peyúgue, Molina. El Ministerio ya dio a conocer los resultados de todas las líneas del concurso y actualmente continúa en proceso de firmas de convenios para ciertas convocatorias. En el límite entre Parral y San Gregorio, varias personas entraron a un predio a sacar nueces. Un cuidador los atacó con armas de fuego y uno de ellos murió. Bueno, el imputado fue formalizado por homicidio. Un trágico suceso tuvo lugar el martes, cuando un cuidador de un fundo en San Gregorio, en la frontera con la comuna de Parral, el cuidador abrió fuego contra un grupo de personas a quienes supuestamente sorprendió robando nueces. Como consecuencia, un hombre de 46 años perdió la vida. La Fiscalía de Flagrancia del Maule asignó a detectives de la Brigada de Homicidios BH de Linares la tarea de llevar a cabo las diligencias de investigación. La Brigada de Homicidios de Linares, conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional Talca y Chillán, realizaron diligencia respecto a un delito de homicidio con arma de fuego ocurrido el día 17 de abril del presente año, instancia en la cual personas que se encontraban en el sector de la comuna de San Gregorio ingresaron a unos predios agrícolas donde fueron encontradas por unos guardias que se desempeñan en un fondo cercano, tras la cual se provocan una serie de disparos, resultando una persona fallecida y otra lesionada de gravedad, las cuales fueron trasladadas a los centros asistenciales respectivos. Respecto de la persona fallecida, presentaba un impacto por proyectil balístico, la cual le ocasionó la muerte. Entonces, a posteriores se realiza la investigación respectiva, cuyo detenido fue puesto a disposición de un juzgado de garantía y la audiencia eh, preliminar fue ampliada su detención hasta el día de hoy, sábado, para ser eh, formalizado tanto por el delito de homicidio, por las lesiones menos graves y por porte de arma de fuego, que anda en prisión preventiva por un lapso de 45 días en el Tribunal de Garantía de San Carlos. Por otra parte, las diligencias desplegadas por la Brigada de Homicidios se logró incautar y recuperar el arma de fuego utilizada en, esta, en este hecho, la cual va a ser sometida a los peritajes respectivos en el laboratorio, pudiendo ser un arma calibre 9 milímetros marca Tauro, que está inscrita a nombre del propio imputado, y dichos antecedentes también fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. El imputado fue formalizado y como medida cautelar se dictó prisión preventiva. Al finalizar esta edición de TV5 Noticias, les ofrecemos el informe y pronóstico del tiempo, como es habitual, con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué va a pasar mañana aquí en nuestra ciudad de Linares? Nubosidad alta, despejado. Bueno, la mínima va a estar en 6 grados y la máxima va hasta los 20 grados. Igual el panorama en nuestra región. A veces datos de uno más, uno menos, pero estamos entre los 6 y los 20 grados. Con el informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Recuerde que puede vernos en el canal 5, en la señal digital abierta, también en www.tv5.cl y en cualquiera de, estas, de estos cable operadores. El de su preferencia. Que esté muy bien. Muchas gracias.
TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Supermercados Trébol, tu nuevo supermercado en Linares. Presentan TV5 Noticias. Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. ¿Sí? Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Hola Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.